Welcome sa aking YouTube Classroom. I am Prof. Bunny or Professor Bunny. Ginawa ko yung channel na ito una-una para sa aking mga estudyante na namimiss ko na rin. So, kamusta na kayo guys? Be safe, uh, stay at home. At syempre, para na rin sa lahat ng mga estudyante na gustong matuto kahit tayo ay nasa panahon ng pandemya. Alam niyo po tulad namin mga teacher, naging parte na ng buhay namin ng pagtuturo, ay gumagawa po kami ng iba't ibang paraan para maging tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral ng aming mga estudyante. No? Sa kabila ng pandemya, pandemya na nararanasan natin ngayon. Sabi nga nila, virus ka lang, teacher kami. Okay? So, mag-upload ako ng mga tutorial tulad ng Photoshop, the Sketch App, AutoCAD, Hardware Servicing, Programming, and Networking Tricks. No? So, mag-upload din ako ng mga tulad ng video editing at saka mga software para magamit nyo sa inyong channel or paggawa ng inyong vlogging. No? Tamang-tama na habang tayo na sa panahon ng work from home ngayon, eh, maging makabuluhan ng inyong uh, pananatili sa bahay. Okay, tayo na magsimula para matuto. Okay, so let's start with our tutorial. I have here now the CS5 version of the Adobe Photoshop. No? So, ngayon, Kung ginagamit mo is upgrade nito yung Photoshop CC, much better, no? As long na kaya na yung system unit. But, uh, it works the same. Okay. So, introduce, introduce ko muna yung uh, windows ng Photoshop na ito, no? So, at the left side, makikita natin yung mga toolbars. No? Yung group of toolbars. And at the right side, yung tinatawag natin yung palettes. These two are and dependent with each other meaning to say once you click one of the toolbars here nothing changes with the palette no vice versa no uh, ibig sabihin niyan uh, magkakahiwalay sila no depende na yan doon kung ano yung mga gagamitin mo okay ngayon uh, pag sinabi natin Adobe Photoshop it is one of the powerful software that the Microsoft had ever produced it can manipulate text manipulate the images and it can manipulate sound or either the animation okay so let's start uh, let's go to our topic our topic for today is about the photography pag sinabi natin photography we are going to manipulate the image or images no so magi-create tayo ng mga tinatawag nating package 2x2 3x5 or uh, 5 by 7 no yung mga common na ginagawa sa mga studio di ba okay so ang kailangan natin ngayon working with the Adobe Photoshop lagi kong sinasabi na always plan your work and work your plan no at uh, laging nakaready lahat ng mga images yung mga images mo yung plano mo kung ano yung gagawin mo dapat nakaready niyan para hindi yan magkukos ng delay Okay, so we're going to create the uh, work area. Sa keyboard, just press mo lang Ctrl N or just click in the mouse, di ba? File, New, then maglalagay tayo ng 12 inches. Okay, so 12 inches yung width, 12 inches yung height. Then lalagyan natin ng 300 yung resolution, no? So, mabiyay, i-discuss natin bakit ba kailangan ng 300. Okay? So, this is our work area. So, view, maglalagay tayo ng roller. No? So, sample lang. So, halimbawa, wala kang makikita ng roller dyan sa left side at sa upper side. Punta ka lang sa view, then rollers. So, ngayon, mag-ano tayo, gagawa tayo, hati-hati natin yan into 2 inches. Ano? So, let's start yung sa gilid. So, ito yung 1, ito yung so, itadrag mo lang 2 4 6 ok, so 8 
10. So, automatic na yun. Yung natira is 2 yung chest. So, ganoon din sa itaas. Okay, this one. And 2. Okay. 4. Okay. 6. Bang. 8. Then. 10. Okay, so nakagawa na tayo ng uh, measurement ng 2 inches. No? So, ABC, makagawa tayo ng multiple 2x2 ID package. Okay, ngayon, bubukas tayo ng, ano, ng image. So, maghahanap tayo ng image ngayon dyan. Okay. So, set natin example yung my own picture. Ano? Ngayon, gamit yung marquee tools, click na yung marquee tools, estimate lang mo na, no? Kikreate ako ng 2x2. Okay? So, estimate lang yan. Okay? So, edit, copy, then, balik tayo doon sa sa work area mo, no? Kasi dalawa yan. Ito yung image, ito yung work area. Then, edit, paste. Okay? Then, yung command. Paano yung command para mapari, ano, i resize natin? So, magkakaman ka ngayon ng uh, control T. Na, control T, ibig sabihin yan, transform. Okay? So, control T. So, drag mo ngayon yung mouse, pamunta dun sa isang side. Hold mo yun yung shift. Na, habang dinadrag. Para tingnan mo, pag hold natin yung shift, balance. So, hindi siya madideform. Okay, so that's it. Enter. Meron na tayong 2x2, you no? Know? So, ang gagawin mo dyan, i-multiply na lang natin. Hold mo kayo yung uh, Ctrl and Alt. Okay, so then, drag. Okay. Drag natin sa... Para mapuno natin yung isang side na yun. Okay, so meron na tayong anim na 2x2. Two two. So, para mas mabilis pa, eto sa right side, makikita mo yung anim, di ba? Layer 1, layer 2, layer 3, hanggang layer 6. So, ibig sabihin yan, al kung para malaman mo kung saan yung layer 4, click mo lang yung layer 4. So, makikita mo agad. No? Pag kinontrol ki mo, eto yung layer 4. Okay? So, ang gagawin natin, i-multiply. So, click mo yung isang layer, Hold mo yung control. Then, highlight yung anim na yan. Pag na-highlight mo na yun, hold mo ulit yung control plus alt. Hold mo ha, huwag mo bitawan yan. Then, drag mo pa baba. Okay. So, control alt. Huwag mo i-release yung control and alt. Uh, control and alt. Control and alt. So, that's it. Nakakompleto na tayo. Nakagawa na tayo ng package ng 2x2 uh, ID. So, ang gagawin mo lang, isi-save na lang natin yun. No? File, save as, nalalagay natin sa, sa desktop. Okay. Then, dapat naka-JPEG. Okay, JPEG. So, halimbawa, file name, JPM. Then, save. So, hanapin natin sa desktop. Ito yung JPM. Then, pwede ka na mag-print. No? Kung may naka-reading printer ka na, insert mo lang yung photo paper mo, meron ka ng ID. 2x2 ID picture. Okay? So, yan yung unang way, no? Kung paano mag-create ng 2x2. So, yung sa next na topic natin, yung ibang paraan, no? Kung paano mag-create ng 2x2 packages na yan. Okay? So, let's go. Okay, so let's go to our part 2 on how to create the 2x2 ID package. Uh, itong way na to mas mabilis, uh, mas accurate. Okay? So, as I always said, that before going to your activities, doing your activities, dapat naka-prepare lahat ng mga images na gagamitin mo and dapat naka-plano na. Okay? So, let's start. File, open, and ito yung uh, image na gagamitin natin ngayon. So, once nakapag-create ka ng image, makikita mo dun sa right side yung background. 
no yung parang kandado na ibig sabihin nakalock pa so ang gagawin mo lang dyan nakalagay indicates layer is partially locked hindi sa mo yan hindi mo may edit yan so ang gagawin mo yan do double click mo yung unlock mo so double click then nalagyan natin ng halimbawa file name letter J so meron na siyang file name letter J so makikreate tayo ngayon ng actual size no so image image size so maglalagay tayo ng uh, 1.5 inches by 2 and the resolution of 300 okay so lagi natin tinatanong ano nga ba yung 300 no bakit nga ba 300 pwede naman 250 pwede rin mga 100 okay then okay so next so ito na yung actual ng 1.5 by 2 so press mo yung keyboard ng control plus para i-zoom in okay so next edit stroke Okay, so maglalagay tayo ng width na 6 px, ibig sabihin niya na pixels, no? and color is white at the center. Okay, then click OK. So next, para ano, lalagyan natin siya ng margin. No? Para pag nagkatayo, alam natin yung actual size. So yung command, control plus T. So, makikita mo naka-highlight yung apat na corner na yan. So, ang gawin mo yan, i -re resize Press mo yung shift. Dapat yung apat na corner lang yung galawin mo. So, shift. Unti-unti natin i-resize. Okay. Then, tsaka mo gamitin ngayon yung arrow left, arrow down, arrow up. Para i-center dun sa ano na yun. So, once na-center na, then, okay. So, edit. Define pattern. Okay, so lalagyan natin siya ng file name. 2 by 2. Then, okay. So, nakapag-edit uh, stroke, naglagay tayo ng white. Yung tinatawag natin ng margin, then nagkaroon tayo ng stroke. Diba, nakita nyo yung kulay black na yan. Ngayon, makikreate tayo ng uh, work area. Control N sa keyboard and sa mouse. File, new maglalagay tayo ng 12 by 8 yung width in height no? international paper yan or size ng photo paper na gagamitin natin yung resolution na 300 then okay so once na pag create ka na hahanapin mo ngayon nasaan ba yung image yun saan ba nakalagay so hanapin mo rito sa uh, clone stamp family no? kasi na sa sa tinatawag natin clone stamp tools ito yung pattern stamp then sa itaas hahanapin mo yung image na ginamit mo then tsaka mo ngayon i-drag papunta doon sa left and right para mapuno mo yung, yung uh, photo paper na yan no? so aliba pababa pwede rin no? so ibig sabihin yan mas accurate kaysa doon sa una natin ginawa yung sa part 1 no? so ok so pag nakompleto na so, isa-save mo siya ulit. File. Save as. Ilalagay natin sa, sa desktop. Okay. So, maglalagay tayo ng JPEG. Dapat naka-JPEG yan. Okay. Sa alibawa, letter L, yung file name. Oh, file name. So, maglalagay tayo ng file name. Then, save. Okay. So, minimize natin yan. Makikita mo ngayon yung letter L. Double click. So, pwede na tayo mag-print. Kung may naka-ready ka ng printer, so, lagyan mo lang print. Then, print. So, insert mo lang yung uh, photo paper mo ngayon. Meron ka ng multiple 2x2 ID package. Okay? So, that's all with our part 2. Thank you. Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Para masubaybayan at maki-update sa aking mga next tutorial, paki-click na lang yung subscribe button at uh, notification bell. So, paki-share na lang sa iba para mas marami pang matuto ng libre. At pa-i-comment na rin para yung mga tanong natin ay eh, mapag-usapan natin sa ating next tutorial. Thank you and see you next time.